ዳያና በቶኪዮ ኦሎምፒክ ለመሳተፍ ዝግጅት ያደረገች እንደምትገኝ አሳውቀች አልማዝ በጉዳት ምክንያት ከዶሃው ያለም ሻምፒዮን አውጪ ሆኖ ይታወሳል የአትሌቲክስ ውጤት ለማሻሻል ወቅት የሆነ ያየሩ ኔቶችን ያገናዘበ ስልጣና መሰጠት እንደሚያስፈልግ ባለሙያዎች ተናገሩ ይህም አትሌቶች ከሀገር ሀገር የሚቀያየር ያየር ሁኔታን ተቋቁመው ውጤታ ማለሞን ያስችላቸዋል ተብሏል ፈዋድ ድሪስ የሩኔታ በከባቢ ላይ እንደሚኖረው ተጽኖ ሁሉ በተለይ በአትሌቲክስ ስፖርት ስልጣና ነው ውጤት ላይ ራስ ዋስተዋዘው በከፍተኛ ሙቀት በዝና ባሊያም በነፋስ ይፈተናል ይህ ደግሞ በአትሌቶች የውድድር ውጤት ላይ አሉታዊም አውንታዊ ሚናሊ ኖሮ ይችላል በቅርቡ የተከሄደው የዶሃው ያለም ሻምፒዮና የተመዘገቡት ውጤቶች በዚህ ይቃኛሉም ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በስፍራው ያስመዘገቡት ውጤትም ከዚህ አንጻር ጥሩ የሚባል እንደሆነ ነው ያትሌቲክስ ባለሙያ የሚናገሩት ቴክኖሎጂ ረርቶናል ትራክ ላይ ያሉትን ውጤቶች እንድናገኝ ፈጣሪም ረርቶናል ወንዶች የማራቶን የተወዳደሩ ቀን 36 37 የመጣበት ቴምፕሬቸሩ እንጂ ከባር ነው ይሄ ፊዚዮሎጂ የ የሰውነት አሰራር ሂደት ያንን የሰውነት አሰራር ሂደት ዝም ብለህ ኦቨርናይት ተነስተን ምትቀይረው ነገር አለ ሰው ሰራሽ ከሆኑ መንገዶች በተጨማሪ ተፈጥሯዊ መንገዶችም በውድድሩ የሚያጋጥም ሙቀት ለመቋቋም እንደሚያስችልም ባለሙያው ይመክራሉ። ናቹራሊ እዛ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያለበት ቦታ ላይ ወስደ ልጆቹ እንዴት ለማመዱ ማድረግ? እዛን ምን ለማመዳቸው ምንድነው የሚያመጣው ለውጥ? እዛ ምን ለማመዳቸው ምንድነው የሚፈጥረው? ወደ ሙቀቱ ጋር ነው የሚጣ። ሙቀቱ ጋር ስትመጣ ሙቀት በባህሪው በሙቀት ውስጥ ኤክሰርሳይዝ ስሰራ በረፍት ጊዜ ችግር የለውም በረፍት ጊዜ በጣም በሚገርም ሁኔታ የጡንቻ ከ20 እስከ 30%ን ብቻ ሙቀት ነው የሚያመነጨው ሌላው ከፍተኛው ካሌሎች ሲስተሞች የሚመነጭ ወደን ከስቃሴ ስትመጣ ግን ባርባርና ከ30 እስከ 40% ያድጋል የጡንቻ ታዲያ ተመሳሳይነት ባላችሁ አከባቢዎችና አየር ሁኔታ ጋር ራስን ሳይስማሙ ቀጥታ ወደ ውድድር መግባት አደጋ ይኖራል አንድ ነጥብ 18 ሚሊ ሊትር ላብ ማውጣት አለብህ አንድ ዲግሪ ሴንቲግሬድን ኮንትሮል ለማድረግ ሁለት ዲግሪ ሲሆን 3 ዲግሪ ሲሆን 4 ዲግሪ ሲሆን አንተ በ30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ተለማምደ 39 ሲሆን አንተ በ25 ተለማምደ 30 40 ሲሆን ኢማጂን ምን ምን አhall ይሆን እንደምችል ይሄ ምንድነው የሚፈጠረው ለጡንቻ የመጀመሪያው የጡንቻ ጉዳት ነው የሚከሰተው ቀድም እንዳልኩ መስል ክራምፕ ነው ከዛ በኋላ የመዝለፍለፍ የተለያዩ ብጅታ ምናም እነንም ሁሉ በትክክል ትሪ ተደርጎ ሙቀቱ ከሰውነት ተካል ተወገደ ከሞት ደረጃ ያደርሳል ሳይንሳዊ መንገድን የተከተሉ ስራዎችን መስራት ከተቻለም ለሁሉም እኩል በሆነው ያየር ንብረት ማሸነፍ ይቻላል ይላሉ ያትሌቲክስ አሰልጣኙ ያየር ንብረት ለሁሉም እኩል እዛ ቦታ ላይ ለሚወዳደር ሰው ሁሉ እኩል ግን አንተ ካልሰራህ ያ ነገር ላንታ አደጋ ነው ለሰራበት ግን ተቋቁሞ የሚሮጥበት አግባብ ነው ያለው ስለዚህ የሰራበት ሰው የሚቋቋመው ከሆነ መፍትሄው ውድድሩ ቦታ ላይ በውድድሩ ወቅት ሊኖር የሚችለውን ያየር ንብረት በማጥማት በመገንዘብ ስለዛ መረጃ በመውሰድ ያንን ሊቋቋሙበት የሚችሉበትን ስልጣና መንደፍና መስጠት ያስፈልጋል የተከበራችሁ ተመልካቾች ከኢቲቪዜ እና ቻናል 4 ማዘን ወደ እናት የደረሱት የስፖርት ምርጆቻችን ተጠናቀዋል አንተና ከምስጋና ጋር ዳንተል መለስ ምስጋና ነው ብርከት ሰኛለሁ